হ্যালো एवरीवन জেনগো অথেন্টিকেশন সিরিজ আপনাদের স্বাগতম এর প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমি পাসওয়ার্ড চেঞ্জিং নিয়ে কাজ করেছিলাম সো একটা ইউজার লগইন করে তার পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করতে হবে এবং আজকের এই ভিডিওটা আমার সিরিজের লাস্ট ভিডিও যেখানে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আমরা পাসওয়ার্ড রিসেট করতে পারি সো একটা ইউজার যখন তার পাসওয়ার্ড ভুলে যাবে তখন আমরা তাকে তার যে রেজিস্টার্ড ইমেল আছে সেই ইমেলে একটা লিংক পাঠাবো এবং সেই লিংক থেকে সে তার পাসওয়ার্ডটাকে রিসেট করতে পারবে সো লেটস গেট স্টার্টেড तो सहतम करब पासवर्ड रिसेटर इमेल पाठाते हो सो इमेल कन्फिगारेशन से लिखे सोटी चले जाबे किनफिगारेशन लिखे नहींब से कन्फिगारेशन गोमें कपि कर रखी जस्ट ये कपि कर सेटिंग डट पाई ते पेस्ट कर देव ओके सो प्रथम हमारे इमेल बैकेंड जेटारे ইউজার নেমটা বা ইমেল আইডিটা অ্যাকচুয়ালি সো আমি আমার এই ইমেল থেকে একটা ইউজারকে ইমেল পাঠাবো যে সে কোন লিংকের মাধ্যমে পাসওয়ার্ডটা রিসেট করতে পারবে ওকে দেন হচ্ছে আমার ইমেল হোস্ট পাসওয়ার্ড সো এখানে আমি আমার ইমেলের পাসওয়ার্ডটি ইউজ করব না আমি একটা অ্যাপ পাসওয়ার্ড ইউজ করব সে অ্যাপ পাসওয়ার্ড কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় আমি আপনাদের দেখিয়ে দিব এবং ফাইনালি হচ্ছে আমার ইমেল পোর্ট আমি যেহেতু জিমেল ইউজ করতেছি জিমেলের জন্য আমার এই পোর্টটাকে ইউজ করতে হয় ওকে সো আমি এখন যেটা করব আমি একটা অ্যাপ পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করে নিব সে অ্যাপ পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করার জন্য যেটা করতে হবে সহত আমাকে জিমেলে যেতে হবে সময় আমার জিমেলে চলে যাচ্ছি এখান থেকে আমি আমার জিমেলে চলে যাব দেখেন আমি যদি জিমেলে যাই দেন এখান থেকে প্রাইভেসিতে চলে যাব অ্যাকাউন্টে যাব আগে অ্যাকাউন্টে গিয়ে এখানে আমার সিকিউরিটিতে যেতে হবে এবং সিকিউরিটিতে গিয়ে এখানে দেখবেন একটা অপশন আছে অ্যাপ পাসওয়ার্ড जेनारेट क्लिक कर जेनारेट क्लिक कर देखें से एक पासवर्ड जेनारेट कर दी है से ही पासवर्ड टाइम जस्ट हमें कपि कर पेस्ट कर देव ये पासवर्ड टाइम पेस्ट कर देव सो अपना यह स्टेपगुल फलो कर पासवर्ड टाइम जस्ट पेस्ट कर देवें तो एप्लीकेशन थी इमेल पाठाते पर सो ये हमें जस्ट सेव कर दीची और उन्डो के कटे दीची ओके ইমেল পাঠানোর জন্য আমি জ্যাঙ্গোর কিছু কাস্টম ভিউ আছে ওই ভিউগুলা কি ইউজ করবো অ্যাকচুয়ালি ইমেল পাঠানোর জন্য না আমার যে পাসওয়ার্ড রিসেটের প্রসেসটা এই প্রসেসটা কমপ্লিট করার জন্য আমার জ্যাঙ্গোর কিছু কাস্টম ভিউ লেখা আছে যে ভিউগুলাকে আমি বিভিন্নভাবে পরবর্তীতে ওভারাইড করে নিজের মতো করে কাজ করব ওকে সো আমি যদি জ্যাঙ্গো অথেন্টিকেশনে যাই জ্যাঙ্গোর যে অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন ডকুমেন্টেশনটা আছে সো আমি যদি লিখে অথেন্টিকেশন ইন জ্যাঙ্গো আমি এখানে চলে যাই चार्यू लगे लिंक अपटोमेटिक से विभिन्न स्टेप फलो करवर्ड रिसेट करते डकुमेंटेशन जी देखते पाबीन जेमन एखे चेन्ज पासवर्डर जो हमारे भिउ आके ये हमारे भिउटा ओके एवं यटार जो देखें एक भिउ लेखा आज हे पासवर्ड चेन्ज भिउ ये एक क्लस बेस्ड भिउ ओके 
এবং এখানে এই ক্লাসেস এর মধ্যে বিভিন্ন প্যারামিটার বিভিন্ন মেথড এগুলোকে আমরা ওভারহেড করে কাজ করতে পারবো ওকে সো এই যে ভিউগুলো আছে এগুলোর জন্য যে তার করেসপন্ডিং ভিউ আছে ওগুলো আমি এখানে ইউজ করব তো সর্বপ্রথম আমি যেটা করব এখানে একটা পাথ নিয়ে নিব পাথ তো সর্বপ্রথম ভিউ হবে হচ্ছে আমার পাসওয়ার্ড রিসেটের জন্য তো আমি এখানে পাসওয়ার্ড রিসেটটাকে দিয়ে দিচ্ছি এবং পাসওয়ার্ড রিসেটের যে ভিউ এটা হচ্ছে আমার আমি যদি এখানে যাই এবং কন্ট্রোল এফ দিয়ে সার্চ দিই দেখতে পাবেন পাসওয়ার্ড এই যে পাসওয়ার্ড রিসেট নেম আছে এটার জন্য একটা ভিউ ইউজ করা হয় যেটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড রিসেট ভিউ এরকম বিভিন্ন ভিউর জন্য আপনারা যদি নিচে আসেন দেখেন পাসওয়ার্ড রিসেট ডানের জন্য এই নেমটা ইউজ করা হয় মানে পাসওয়ার্ড রিসেট ডান নেমের জন্য পাসওয়ার্ড রিসেট ডান ভিউটা ইউজ করা হয় তো আমরা এগুলো এখান থেকে ফলো করে ইউজ করব তো আমি যেটা করব এখান থেকে ওই ভিউগুলো কি ইম্পোর্ট করে নিব সো ফ্রম জ্যাঙ্গো ডট কন্ট্রিভ ডট অথ ডট ভিউস ইম্পোর্ট সহতম আমি পাসওয়ার্ড রিসেট ভিউটাকে ইম্পোর্ট করব সো পাসওয়ার্ড রিসেট ভিউ ওকে এবং এটাকে আমি এখানে উল্লেখ করে দিব পাসওয়ার্ড রিসেট ভিউ ডট এস ভিউ বিকজ এগুলো সবই আমার ক্লাস নেম ভিউ এবং নেইমে আমি এটা উল্লেখ করে দিব সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমার নেইম অ্যান্ড এটা আমি করে দেব তো আমার আরও তিনটা ভিউ লাগবে তো এখানে আমি তিনটা পাত নিয়ে নিচ্ছি এবং প্রত্যেকটাকে এখানে উল্লেখ করে দিচ্ছি তো দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমার পাসওয়ার্ড রিসেট ডান তো এখানে আমি পাসওয়ার্ড রিসেট ডান দিয়ে দিলাম এবং এখান থেকে আমি পাসওয়ার্ড রিসেট ডানটা ইম্পোর্ট করে নিব দেখেন এটা হচ্ছে আমার পাসওয়ার্ড রিসেট ডান ভিউ সো এটাকে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এবং আমার যে নেই মেয়ে নেমটা হয়ে যাবে হচ্ছে এটা সো এটাকে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি দেন হচ্ছে আমার পাসওয়ার্ড রিসেট ভিউ মানে এটা রিসেট ভিউ সো আমি এই রিসেটটাকে এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি এবং এটা এখানে উল্লেখ করে দিচ্ছি এবং এটার জন্য এবং এটার জন্য আমাকে পাসওয়ার্ড রিসেট কনফার্ম ভিউটা ইম্পোর্ট করতে হবে সো আমি জাস্ট এখানে নেমটা দিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে আমি পাসওয়ার্ড রিসেট কনফার্মটাকে ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি এটা হচ্ছে আমার পাসওয়ার্ড রিসেট কনফার্ম এবং এটাকে আমি এখানে জাস্ট মেনশন করে দেব অ্যান্ড ফাইনালি আমার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে রিসেট ডান সো আমি এখান থেকে রিসেট ডানটাকে নিয়ে নিচ্ছি এবং এটাকে এখানে কপি করে দিচ্ছি এবং এই নেমটাকে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি অ্যান্ড এখান থেকে আমি পাসওয়ার্ড রিসেট ডানটাকে ইম্পোর্ট করে নিব পাসওয়ার্ড রিসেট কমপ্লিট অ্যাকচুয়ালি এই নেম অনুযায়ী আমার ভিউটাকে ইম্পোর্ট করে নিব সো এটা হচ্ছে আমার পাসওয়ার্ড রিসেট কমপ্লিট ওকে এগুলোকে আমি এখান থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি এই প্রত্যেকটা অ্যাকচুয়ালি নেমের আন্ডারে আমার এই করেসপন্ডিং ভিউগুলো লেখা আছে আপনারা যদি এই ডকুমেন্টেশনে যান তাহলে ইজিলি দেখতে পাবেন এখানে বিভিন্ন রকম ডিটেলসও দেওয়া আছে যে এইসব ভিউর আন্ডারে অ্যাকচুয়ালি কী কাজ করা আছে বা কোন মেথডগুলো ডিফাইন করা আছে টেম্পলেটে কোন কন্টেক্টগুলো পাঠানো আছে বা কোন টেম্পলেট ইউজ করা আছে প্রত্যেকটা জিনিস আপনারা এখান থেকে দেখতে পাবেন ওকে সো এখন আমি যেটা করবো আমার যে লগ ইন পেজটা আছে দেখেন আমি যদি লগ ইনে যাই এখানে জাস্ট একটা লিঙ্ক নিয়ে আসবো যেটা হচ্ছে ফ্রগেট পাসওয়ার্ডের জন্য তো আমি আমার লগ ইন পাসওয়ার্ডে চলে যাব লগ ইনে চলে যাব সো আমি লগ ইন টেম্পলেটে চলে যাচ্ছি লগ ইন এবং এখানে আমি জাস্ট এই প্যারাগ্রাফটাকে কপি করব এবং এখানে আমি পাসওয়ার্ড রিসেটের যে লিঙ্ক আছে ওটাকে দিয়ে দেব এখানে আমি কিছুটা প্যারিং এড করতে পারি সো পিআই টু দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমার এটা লাগবে না জাস্ট একটা ইউআরএল থাকবে যেটা হচ্ছে ফগেট পাসওয়ার্ডের জন্য সো এখানে আমি ফগেট পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম সো ফর গেট পাসওয়ার্ড এবং এখানে আমি জাস্ট এই ইউআরএলটা দিয়ে দেব যেটা হচ্ছে আমার প্রথম ইউআরএল পাসওয়ার্ড রিসেট এটা হচ্ছে আমার ইউআরএল এর নেমটা সো এটাকে আমি জাস্ট এখানে মেনশন করে দেব ওকে আমি যদি এখন রিফ্রেশ দিই 
দেখেন ফরজার পাসওয়ার্ডটা আমার উপরে চলে গেছে সেখানে আমি একটা ক্লাস এড করব যেটা হচ্ছে ফ্লেক্স কলাম ফ্লেক্স কলাম তাহলে এই দুইটা নিচে নিচে চলে আসবে দেখেন এখন যদি আমি এখানে ক্লিক করি দেখেন অটোমেটিক সে কিন্তু আমাকে একটা টেম্পলেট দিয়ে দিচ্ছে এটা হচ্ছে এই ভিউর আন্ডারে অ্যাকচুয়ালি আমার লিখা আছে যেটা হচ্ছে জ্যাঙ্গোর ডিফল্ট টেম্পলেট ওকে এবং এখানে যদি আমি একটা ইমেল দিই তাহলে দেখবেন সে আমাকে ওই ইমেলে একটা লিঙ্ক পাঠাবে যে লিঙ্কের মাধ্যমে আমি কিছু স্টপ ফলো করে আমার পাসওয়ার্ডটাকে রিসেট করতে পারবো সো আমি যেটা করবো একটা ফেক ইমেল নিয়ে নিব সো ফেক ইমেলে যদি আমি চলে যাই তাহলে এখান থেকে আমি একটা ইমেল পাবো এবং এই ইমেলটাকে আমি ইউজ করব আমার পাসওয়ার্ডটাকে রিসেট করার জন্য ওকে সো এটা হচ্ছে আমার ইমেলটা আমি জাস্ট যেটা করব সবাই লগ ইন করে নিব এবং যে কোনো একটা ইউজারের জন্য এই ইমেলটা সেট করে দিব কারণ এটার যে কাজ যদি আমার সিস্টেমে ইমেল না থাকে মানে আমার যে মডেল আছে বা ইউজার মডেল আছে সেখানে যদি আমার এই ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে কোনো রেজিস্টার ইউজার না থাকে তাহলে সে ইমেল পাঠাবে না ওকে সো আমি যেটা করব যে কোনো একটা এক্সিস্টিং ইউজারের জন্য এই ইমেলটাকে দিয়ে দিব সো অ্যাডমিন এবং এখানে আমি নাবিলের জন্য ইমেলটাকে দিয়ে দিলাম সো আমি আচ্ছা নাবিল বলে অ্যাকচুয়ালি নাই নাবিল দেন লগ ইন পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিচ্ছি আমি কারেক্ট দেখেন এখানে যদি আমি ইউজার্সে যাই তো যে কোনো একটি ইউজারের জন্য আমি এটার জন্যই করে দিচ্ছি নাবিল নাবিল ওটার জন্য আমি আমার যে ইমেলটা আছে ওই ইমেলটাকে দিয়ে দেবো সেটাকে আমি জাস্ট সেভ করে দিচ্ছি এবং এখান থেকে লগ আউট করে নিচ্ছি এবং এখানে আমার যে ইমেলটা আছে এই ইমেলটাকে আমি এখানে দিয়ে দেবো সো আমি জাস্ট ইমেলটাকে দিয়ে দিলাম এবং রিসেট পাসওয়ার্ডে ক্লিক করলাম এবং সে কিছুটা টাইম লাগবে এখানে সে কিছুটা টাইম দিবে কারণ জ্যাঙ্গো যে ডিফল্ট ইমেল সে কিছুটা টাইম নিয়ে আমাকে ইমেলটা সেন্ড করে আমি যদি এখানে চলে যাই তাহলে দেখবেন আমার ইমেলটা চলে আসছে ওকে এবং এখানে আমাকে একটা সে লিঙ্ক দিচ্ছে আমি যদি এই লিঙ্কে ক্লিক করি দেখেন আমি যদি এই লিঙ্কে ক্লিক করি তাহলে সে কিন্তু আমাকে ডিফল্ট আর একটা পেজে নিয়ে যাচ্ছে এবং এই পেজটা অ্যাকচুয়ালি আমার আমি যদি ইউআরএলস এ যাই এই পেজটা হচ্ছে আমার এই ভিউটাও রেন্ডার করে এই ভিউর আন্ডারে আমার ওই পেজটাকে রেন্ডার করা আছে এবং বিভিন্ন রকম কোড লিখা আছে ওকে এবং এই যে পেজটা আছে এই পেজটা হচ্ছে আমার এর আগের ভিউটা মানে এই ভিউটা ওকে সো স্টেপ বাই স্টেপ সে অটোমেটিক আমাকে এই ভিউগুলাকে ভিউগুলাতে রিডিরেক্ট করে ওকে এখন আমি যেটা করবো এখান থেকে জাস্ট পাসওয়ার্ডটাকে সেট করে দিব সো আমি এখান থেকে একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি এবং এটা আমার স্ট্রং পাসওয়ার্ড চাই সাপোজ আমি যদি ওয়ান টু থ্রি ফোর দিই ওয়ান টু থ্রি ফোর দিই সে আপনাকে সেট করতে দিবে না ওকে কারণ এখানে কিছু ডিফল্ট ভ্যালিডেশন আছে বাট এগুলো আমরা পরবর্তীতে আমাদের মতো কাস্টমাইজ করে নিব আপাতত আমি স্ট্রং একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি সো আমি একটা স্ট্রং পাসওয়ার্ড এখানে দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি সেম পাসওয়ার্ডটা দিব এবং আমি যদি চেঞ্জ পাসওয়ার্ডে ক্লিক করি দেখেন সে আমাকে ফাইনালি একটা পেজে নিয়ে যাচ্ছে যেটা হচ্ছে রিসেট টান এটা হচ্ছে আমার এই ওয়ারালটা ওকে এবং এখান থেকে যদি আমি লগ ইনে ক্লিক করি তাহলে আমি একটা ইউরোল পাবো কারণ সে আমার যে ডিফল্ট লগ ইন আছে এই লগ ইনের জন্য আলাদা একটা ভিউ আছে আমি যদি এখানে যাই দেখবেন এখানে একটা লগ ইন ভিউ আছে সো এই লগ ইন ভিউটাকে সে রেন্ডার করে বাট আমি তো তার লগ ইন ভিউ ইউজ করিনি আমি আমার নিজের ভিউটাকে ইউজ করি এই যে সে আমাকে এই লগ ইন ভিউতে নিয়ে যায় আমি যদি এখানে ক্লিক করি দেখেন সে আমাকে কিন্তু তার লগ ইন ভিউতে নিয়ে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাকে সে অ্যাডমিনে নিয়ে গেছে বাট এটা আমাকে আমার লগ ইনে নিতে হবে সো এটা যখন আমরা কাস্টমাইজ করব নিজের মতো করে তখন এই কাজটা করে দেবো সাপাতত আমি আমার লগ ইনে চলে যাচ্ছি সেখান থেকে আমি নর্মালি জাস্ট লোকাল হোস্টে চলে যাচ্ছি এখান থেকে আমি আমার যে নতুন পাসওয়ার্ডটা দিচ্ছি সেটা দিয়ে লগ ইন করব সো আমি আমার নতুন পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিচ্ছি এবং আমি যদি লগ ইন দিই দেখেন সে কিন্তু আমাকে লগ ইন করতে দিচ্ছে সো এই চারটা স্টেপ অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি আমার যে অথেন্টিকেশন ভিউগুলো আছে এগুলো ফলো করে কাজ করে সো এই চারটা স্টেপই আমরা আমাদের মতো কাস্টমাইজ করে করব আমরা ভিউগুলোকে ওভারাইড করব দেন আমাদের যে টেম্পলেটগুলো আছে ওগুলো আমরা আমাদের মতো নিয়ে যাব ওকে তো সর্বপ্রথম আমি যেটা করব ইমেল যে আমাকে সেন্ড করা হয় সেই কাজটা আমি আগে নিজের মতো করে করব সেটাকে আমি আপাতত কেড়ে দিচ্ছি এবং আমি ফরগেট পাসওয়ার্ডে চলে যাচ্ছি 
আমরা এই টেমপ্লেটটাকে আমাদের মতো করে চেঞ্জ করব এবং বিভিন্ন ভিউ এবং ফর্ম নিজের মতো করে লিখব তো আমি যেটা করব সহজতম একটা এইচটিএমএল পেজ বানাবো এটার জন্য সো এটা হচ্ছে আমার প্রথম ভিউটা সো আমি এর নামে একটা এইচটিএমএল পেজ বানাচ্ছি সো আমি জাস্ট টেমপ্লেটে চলে যাব এখানে একটা এইচটিএমএল পেজ ক্রিয়েট করব সো আমি এখানে জাস্ট পাসওয়ার্ড রিসেট অ্যাকচুয়ালি পাসওয়ার্ড রিসেট হবে পাসওয়ার্ড রিসেট ডান না এটাকে আমি পাসওয়ার্ড রিসেট বলে দিব সো রিনেম করে পাসওয়ার্ড রিসেট ডট এইচ টি এম এল করে দিলাম ওকে এবং আমি যেটা করব এই যে ভিউটা আছে এই ভিউটাকে আমি আমার নিজের মতো করে লিখব সো আমি আমার ভিউসে চলে যাব এখানে আমি একটা ভিউ লিখব যেটা হচ্ছে ইমেল পাঠানোর জন্য সো ক্লাস এটার নাম দিয়ে দিলাম সেন্ট ইমেল টু উইসেট পাসওয়ার্ড ওকে এবং আমি যেটা করব এই যে ভিউটা আছে এই ভিউটাকে ওভার রাইড করব যাতে এই ভিউর যে বিভিন্ন মেথড আছে বা বিভিন্ন কাজ আছে ওগুলোকে আমরা করতে পারি কারণ আমি যদি এখানে যাই আমি যদি এইখানে যাই দেখবেন এর আন্ডারে অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছু লেখা থাকে আমি জাস্ট এটাকে কপি করতেছি পাসওয়ার্ড রিসেট ভিউ আমি যদি এখান থেকে এটাকে সার্চ দিই দেখেন এখানে বিভিন্ন রকম জিনিস আছে লাইক টেম্পলেট নেম আমরা পাস করতে পারি যে আমরা কোন টেম্পলেটটা ইউজ করব দেন এই যে পাসওয়ার্ড রিসেট পাসওয়ার্ড রিসেটের কাজটা আছে আমি যদি পাসওয়ার্ড রিসেটে যাই এটা হচ্ছে আমার ভিউটা এটা হচ্ছে আমার ভিউটা ওকে দেখেন পাসওয়ার্ড রিসেট ভিউ এখানে যে ফর্ম আছে মানে পাসওয়ার্ড রিসেট করার জন্য যে আমাকে ইমেলে পাঠাই ইমেল পাঠানোর নাম আর যে ফর্মটা আছে ওই ফর্মটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড রিসেট ফর্ম ওকে এবং এখানে বিভিন্ন রকম আরও বিষয় আছে যেগুলো অটোমেটিক এই ভিউর আন্ডারে লিখা আছে এবং এগুলোকে আমরা ওভারলাইড করে কাজ করতে পারি সো আপনারা এই ডকুমেন্টেশনটা গো থ্রু করবেন যদি ডিটেলসে দেখতে চান আমি যেগুলো যেগুলো আমার লাগবে সেগুলো আমি আমার কাজে অ্যাপ্লাই করব ওকে তো আমি সর্বপ্রথম যেটা করবো এই ভিউটাকে ওভারলাইড করব এবং এখান থেকে বিভিন্ন জিনিসগুলো ওভারলাইড করবো সো বেসিক্যালি আমি দুইটা জিনিস ওভারলাইড করবো একটা হচ্ছে টেম্পলেট নেই মানে আমি আমার নিজের টেম্পলেট ইউজ করব এবং আমি আমার নিজের ফর্ম ইউজ করব যাতে আমি যে ইমেলটা আছে এটাকে মাল্টি থ্রেডিং এর মাধ্যমে পাঠাতে পারি কারণ ওদের যে ডিফল্ট ইমেল ওটা অ্যাকচুয়ালি কিছুটা স্লোলি আমাকে ইমেল পাঠায় বাট মাল্টি থ্রেডিং এর মাধ্যমে এটা আমি ফাস্ট নি ফাস্ট করে দেব ওকে সো আমি যেটা করব সর্বপ্রথম এই ভিউটাকে ওভারাইড করে কাজ করব সো আমি এখান থেকে আমার ভিউসে চলে যাব এবং আমি ভিউটাকে সর্বপ্রথম ইম্পোর্ট করব ফ্রম জ্যাঙ্গো ডট কন্ট্রিভ ডট অথ ডট ভিউস ইম্পোর্ট পাসওয়ার্ড উইসেড ভিউ ওকে এবং এটাকে আমি ওভারাইড করব এটাকে আমি এখানে ওভারাইড করে দিব এবং আমি জাস্ট দুইটা জিনিস পাস করবো একটা হচ্ছে টেমপ্লেট নেই তো আমি টেমপ্লেট নেই বলে দেব সেটা হচ্ছে আমার এই টেমপ্লেটটা পাসওয়ার্ড রিসেট সো এটাকে আমি কপি করে নিচ্ছি এটাকে আমি এখানে উল্লেখ করে দেব সো ডট এইচ টি এম এল ওকে এবং এখানে আমার একটা ফর্ম ক্লাস চলে আসবে তো ফর্ম ক্লাসটাকে আপাতত আমি নান করে রাখতেছি কারণ এটা আমি পরবর্তীতে ডিফাইন করব এখানে আমি জাস্ট এটাকে কমেন্ট করে রাখতেছি এবং পাসওয়ার্ড রিসেট আমি যেটা করব আমার যে লগ ইন আছে ওই লগ ইনটাকে জাস্ট কপি করছি যাতে আমার স্টাইলটা সেম থাকে সেগুলো আমার কিছুই থাকবে না আমি জাস্ট এখানে ইমেল ফিল্ডটা নিয়ে আসবো সো আমি এগুলোকে তুলে দিচ্ছি এবং এখানে আমি যেটা করব জাস্ট একটা ফিল্ড রাখবো সেটা হচ্ছে ইমেলের জন্য সেটাকে আমি জাস্ট ইমেল করে দিচ্ছি এটা হবে হচ্ছে আমার ইমেল এটা হবে হচ্ছে আমার ইমেল কারণ সে যে আমাকে ফর্মটা পাস করে ফর্ম ক্লাসের মধ্যে সেটা ফর্ম ভেরিয়েবলে থাকে এবং ফর্ম ভেরিয়েবলে একটাই ফিল্ড আছে যেটা হচ্ছে আমার ইমেল সো এখানে আমার ইমেল হয়ে যাবে ওকে এবং এটাকে আমি চেঞ্জ করে দিব সেটা হচ্ছে রিসেট ইউর পাসওয়ার্ড সো রিসেট ইউর পাসওয়ার্ড এবং টাইটেলটাকে আমি চেঞ্জ করে দিব সো রিসেট পাসওয়ার্ড করে দিচ্ছি ওকে এবং আমার যে ইউআরএলসটা আছে ইউআরএলসে এখন আমি 
এদের ভিউ ইউজ না করে আমি আমার যে কাস্টম ভিউ আছে এটাকে ইউজ করবো তো সেন্ট ইমেল টু রিসেট পাসওয়ার্ড এটাকে আমি জাস্ট এখানে মেনশন করে দেব ওকে এখন যদি আমি রিফ্রেশ দিই এই পেজটাকে টেম্পলেট ডাজ নট এক্সিস্ট পাসওয়ার্ড রিসেট ডট এইচ টি এম আচ্ছা দেখি ভিউসে চলে যাব আচ্ছা এখানে আমার অ্যাকাউন্ট বলে দিতে হবে কারণ অ্যাকাউন্টের মধ্যে আছে সো অ্যাকাউন্ট প্লাস পাসওয়ার্ড রিসেট ডট এইচ টি এম এল এবং আমি যদি রিফ্রেশ দিই দেখেন সে কিন্তু আমার ইমেলটা নিয়ে আসতেছে ওকে মানে আমার যে ডিফল্ট ফর্ম ছিল ফর্মের মধ্যে যে ইমেল ফিল্ডটা ছিল সে কিন্তু এখন আমার মতো নিয়ে আসতেছে বাট এখানে আমার স্টাইলটা পাইনি ওকে কারণ তার যে ইমেলটা ছিল বা তার যে ফর্মটা ছিল সেখানে কিন্তু সে ফর্ম কন্ট্রোল স্টাইলটা দেয়নি তো আমরা যেটা করব তার ফর্মটাকে ওভাররাইড করে কাজ করবো তো আমি যদি এখানে যাই দেখেন এটার জন্য একটা তারা ফর্ম ইউজ করেছে যেটা হচ্ছে আমার পাসওয়ার্ড রিচেট ফর্ম তো আমি যেটা করব ফর্ম জোট পাইতে চলে যাব এইখান থেকে আমি ওই ফর্মটাকে ইম্পোর্ট করে নিব সো ফর্ম চ্যাঙ্গো ডট কন্ট্রিপ ডট অথ ডট ফর্মস ইম্পোর্ট পাসওয়ার্ড রিচেট ফর্ম ওকে এবং এই ফর্মটাতে যদি আমি যাই আমি যদি এখানে জাস্ট ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবেন এখানে একটাই ফিল্ড আছে সেটা হচ্ছে আমার ইমেল এবং এখানে একটা মেথড লেখা আছে যেটা হচ্ছে সেন্ড ইমেল মানে ফর্মটা সাবমিট করার পর সে আমাকে কিন্তু এই মেথড থেকেই ইমেলটা পাঠায় তো আমরা যেটা করব এইটাকে ইনহেরিট করে একটা ফর্ম ক্রিয়েট করব তো আমি ফর্মসে চলে যাচ্ছি এবং আমি আমার মতো একটা ফর্ম ক্রিয়েট করব সেটার নাম দিয়ে দিচ্ছি ক্লাস পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড রিসেট পাসওয়ার্ড ফর্ম দিয়ে দিই রিসেট পাসওয়ার্ড ফর্ম দিয়ে দিচ্ছি এবং এটা আমার ইনহেরিট হবে হচ্ছে পাসওয়ার্ড রিসেট ফর্ম থেকে ওকে তো এখান থেকে আমার বাদ বাকি যে জিনিসগুলো ছিল ওগুলো আমি নিয়ে নিব আমি এটাকে জাস্ট নিয়ে নিচ্ছি যাতে আমার এখানে বিভিন্ন রকম স্টাইল চলে আসে कल कर माल्टी थ्रेडिंग ইমেলটা ফাস্ট কাজ করে সেটা আমরা পরবর্তীতে করবো আপাতত জাস্ট দেখবো আমার এখান থেকে কাজটা হচ্ছে কি না ওকে আচ্ছা তো এখন আমি যেটা করব এই ফর্মটাকে জাস্ট আমি আমার ভিউসে বলে দেবো যে ফর্ম ক্লাস তুমি আমার কাস্টম ফর্মটা ইউজ করো তো আমি ফর্মটাকে ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি তো এখান থেকে আমি যেটা করব রিসেট পাসওয়ার্ড ফর্ম এবং এটাকে ওইখানে আমি উল্লেখ করে দেবো बाटन लगे দেখেন সে কিন্তু আমার গেট রিসেট লিঙ্ক দিচ্ছে ওকে এবং আমি যদি এটাতে ক্লিক করি 
তাহলে সে কিন্তু আমাকে ফিল্ড ইস রিকোয়ার্ড বলে দিচ্ছে সেখানে আমার ভ্যালিডেশন আছে ওকে সো এখন যদি আমি এখান থেকে ইমেল সেন্ড করি তাহলে সে আমাকে ইমেল সেন্ড করে দিবে সো আমি যেটা করব একটা ইমেল এখান থেকে সেন্ড করব ওকে সো আমার যে ইমেলটা ছিল আমি যদি ফেক ইমেলে যাই ফেক ইমেল আমি যদি এখানে যাই দেখেন এখানে আমার যে ইমেলটা ছিল আমি আবার সেই ইমেলটাই নিয়ে তাকে সেন্ড করে দেখব যে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা সো আমি জাস্ট এটাকে নিয়ে নিচ্ছি এবং এখান থেকে আমি আমার ইমেলটাকে দিয়ে দিচ্ছি সো আমি গেট রিসেট নিয়ে দিয়ে দিলাম এবং কিছুটা টাইম নেবে টাইম নিয়ে কিন্তু সে আমাকে এই পেজটা দিচ্ছে তো আমি যদি এখানে যাই দেখবেন নতুন একটা কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ইমেলটা চলে আসবে দেখেন আমার কিন্তু নতুন ইমেলটা এখানে চলে আসছে সো আমার কাজ কিন্তু করতেছে ওকে সো আমি যেটা করব এই যে পেজটা আছে এই পেজটাকে আমি আমার মতো বানিয়ে নিব ওকে সো এটার জন্য আমি একটা টেম্পলেট ক্রিয়েট করবো সো আমি আমার ইউর এসে চলে যাচ্ছি এবং টেম্পলেটটার নামটা ঠিক এরকমই দেব সেটা হচ্ছে আমার পাসওয়ার্ড রিসেট ডান ডট এইচ টেন এল সো অ্যাকাউন্টের ভিতরে আমি একটা নতুন টেম্পলেট ক্রিয়েট করবো ডট এইচ টি এম ওকে এবং এটাও আমার সেম স্টাইল অ্যাপ্লাই হবে সো আমি জাস্ট এখান থেকে যে কোনো একটা কপি করে নিচ্ছি এখানে আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি সেখানে আমার এরকম কিছুই থাকবে না আমার যেটা থাকবে জাস্ট এগুলো তুলে দিচ্ছি ওকে এবং এখানে সর্বপ্রথম দিব হচ্ছে আমি ডট কলাম এম ডি এইটের মধ্যে একটা হেরাল দিয়ে দিব সো আমি এইচ ফোন নিয়ে নিচ্ছি এবং হেরারে আমি এই লেখাটা দিয়ে দিব সেটা হচ্ছে আমার পাসওয়ার্ড রিসেট সেন্ট আমি জাস্ট এটাকে এখানে দিয়ে দিচ্ছি এবং এখানে আমরা একটা এইচআর ইউজ করতে পারি সো এইচআর এইচ আর সেটা একটা দাগ চলে আসে দেন আমি যেটা করব এই যে লেখাটা আছে টেক্সটটা এই টেক্সটটাকে আমি জাস্ট ওইখানে মেনশন করে দেব তো এখানে এসে আমি জাস্ট একটা পি এর মধ্যে এই টেক্সটটাকে মেনশন করে দিচ্ছি এগুলোকে আমি তুলে দিচ্ছি সো এটাকে জাস্ট কোটেশন দিয়ে দিচ্ছি এবং এখানে আমি কোটেশন দিয়ে দিচ্ছি ওকে এবং এটাকে আমি জাস্ট একটু সাজিয়ে নিচ্ছি সো অল দ্য জেট ওকে আচ্ছা এখানে আমি কিছুটা মার্জিন দিয়ে দিতে পারি সো এম ওয়াই ওয়ান অ্যান্ড এটাকে আমি টেক্সট ডার্ক করে দিতে পারি ওকে এখন যদি আমি রিফ্রেশ করি এই পেজটাকে আচ্ছা হচ্ছে না কিছু কারণ এই টেম্পারেটটাকে আমি অ্যাকচুয়ালি আমার ভিউতে উল্লেখ করে দিই সো আমার ইউএলসে যাবো আমি এবং এখানে আমি টেম্পারেট নেমটা পাস করতে পাবো সো আমি যেটা করবো টেম্পারেট টেম্পারেট নেম দিয়ে দেব হচ্ছে অ্যাকাউন্ট স্ল্যাশ পাসওয়ার্ড রিসেট ডান ডট এইচ টি এম ডট এইচ টি এম এখন যদি আমি রিফ্রেশ করি দেখেন সে কিন্তু আমার কাস্টম যে টেম্পারেট আছে এই টেম্পারেটটা কিন্তু এখান থেকে পেয়ে গেছে ওকে তো আমার যে নেক্সট স্টেপ এখন আমি আমার নেক্সট স্টেপে চলে যাব তো আমি যদি এখানে যাই এবং যে কোনো একটা লিঙ্কে যাই আমি যদি এখানে ক্লিক করি দেখেন এটা হচ্ছে আমার ফর্মটা ঠিক আছে সেই ফর্মটাকে এখন আমরা আমাদের মতো কাস্টমাইজ করব তো সহতম আমি যেটা করবো একটা টেম্পলেট বানিয়ে নেব নিজের মতো করে যাতে এটা আমি আমাদের মতো কাস্টমাইজ করতে পারি সো আমি এখানে চলে যাব এবং এটার জন্য যে পাসওয়ার্ড হিসেব কনফার্ম আছে এই নামে আমি একটা টেম্পলেট ক্রিয়েট করবো সে অ্যাকাউন্টের ভিতরে একটা টেম্পলেট ক্রিয়েট করবো সো ডট এইচ টি এম ওকে আচ্ছা এবং আমি আগে আমার ভিউর কাজটা করে নিব তো আমি যেটা করব এই ভিউটাকে ওভারাইড করব নিজের মতো করে এবং আমি আমার মতো করে ফর্মটাকেও ডিজাইন করে নিব ওকে তো আমি যেটা করব সবার প্রথম আমি আমার ভিউসে চলে যাব ওকে এবং এখানে দেখেন আমার দুইটা ফিল্ড আছে একটা হচ্ছে নিউ পাসওয়ার্ড আর একটা হচ্ছে আমার কনফার্ম পাসওয়ার্ড তো আমি যদি এইখানে যাই দেখেন এখানে হচ্ছে একটা নিউ পাসওয়ার্ড ওয়ান এবং আমি যদি এটাকে ইন্সপেক্ট করি এটা হচ্ছে আমার নিউ পাসওয়ার্ড টু সো আমরা আমাদের একটা কাস্টম ফর্ম ডিজাইন করব যেটা হচ্ছে দুইটা ফিল্ড থাকবে একটা হচ্ছে নিউ পাসওয়ার্ড ওয়ান এবং আরেকটা হচ্ছে নিউ পাসওয়ার্ড টু এবং ওই ফর্মটাকে আমরা এখানে রেন্ডার করবো এবং সাবমিশনের মাধ্যমে নিজের মতো করে আমরা পাসওয়ার্ডটাকে চেঞ্জ করে দেবো তো আমি যেটা করব সবার প্রথম একটা ভিউ লিখবো সো ক্লাস 
যেটা হচ্ছে আমার রিসেট পাসওয়ার্ডের জন্য সো আমি যেটা করব রিসেট পাসওয়ার্ড কনফার্ম দিয়ে দিলাম এবং এটার জন্য আমি যে এর ভিউটা আছে এই ভিউটাকে ওভারাইড করব তো আমি ভিউটাকে রেন্ডার করে নিচ্ছি তো এখান থেকে আমি আমার ভিউটাকে নিয়ে নিব তো দেখি আমার কি ভিউটা ছিল এটার জন্য সেটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড কনফার্ম ভিউ তো এখান থেকে আমি জাস্ট এটাকে ইম্পোর্ট করে নিব সেটা হচ্ছে আমার পাসওয়ার্ড কনফার্ম ভিউ এবং এটাকে আমি আমার ভিউতে ওভারাইড করব যাতে আমি বিভিন্ন রকম মেথড বিভিন্ন রকম ভেরিয়েবলে অ্যাক্সেস করি ওকে তো আমি সর্বপ্রথম যেটা করবো টেম্পলেট নেমটা বলে দেবো টেম্পলেট নেম হচ্ছে অ্যাকাউন্ট স্ল্যাশ দেন আমার পাসওয়ার্ড আন্ডার স্কোর রিসেট আন্ডার স্কোর কনফার্ম ডট এইচ টি এম এল তো আমি জাস্ট এখান থেকে এটাকে নিয়ে নিচ্ছি যাতে ভুল না হয় তো এটাকে আমি জাস্ট এখানে উল্লেখ করে দিব ডট এইচ টি এম এল ওকে এবং আমরা আমাদের মতো একটা ফর্ম ক্লাস উল্লেখ করবো তো এখন যেহেতু আমরা ফর্ম ক্রিয়েট করিনি আমরা আপাতত এটাকে জাস্ট নান রাখবো সো ফর্ম ক্লাস এবং আমি এটাকে নান বলে দিচ্ছি এবং এটাকে কমেন্ট করে রাখতেছি ওকে সো এই ভিউ এখন আমি যেটা করব এই টেম্পলেটে গিয়ে জাস্ট ফর্মটাকে ম্যানুয়ালি রেন্ডার করবো তো আমি যেটা করব টেম্পলেটে চলে যাব সেটা হচ্ছে আমার পাসওয়ার্ড রিসেট কনফার্ম এগুলো কি আপাতত কেটে দিচ্ছি এগুলো আমার লাগবে না এবং আমি লগ ইনের মতোই অ্যাকচুয়ালি একটা ফর্ম নিয়ে নিচ্ছি সো অ্যাকচুয়ালি লগ ইন আমি চেঞ্জ পাসওয়ার্ডের মতো একটা ফর্ম নিয়ে নিতে পারি সেটাকে জাস্ট কপি করে নিচ্ছি এবং এখানে আমি পেস্ট করে দিচ্ছি ওকে সেখানে আমার বাদ বাকি জিনিসগুলো সেমই থাকবে আমি জাস্ট এগুলো কিছু জিনিস চেঞ্জ করে নিব এটাকে আমি বলে দিচ্ছি রিসেট ইয়োর পাসওয়ার্ড এবং এখানে চলে আসবে হচ্ছে আমার এটা অ্যাকচুয়ালি লাগবে না আমার দুইটা ফিল লাগবে একটা হচ্ছে নিউ পাসওয়ার্ড ওয়ান আর একটা হচ্ছে নিউ পাসওয়ার্ড টু সেটা নেম দিয়ে দিব আমি নিউ পাসওয়ার্ড ওয়ান সেটা আমার অলরেডি দেওয়া আছে অ্যান্ড এটার নাম হয়ে যাবে হচ্ছে আমার নিউ পাসওয়ার্ড টু ওকে সো এই জিনিসগুলো আমার অলরেডি করা আছে এবং এই যে ফর্মটা আছে এটা অ্যাকচুয়ালি আমার ফর্ম ক্লাস থেকে আসবে তো এই ভিউতে যদি আমি যাই আমি যদি এখানে যাই দেখেন এই ভিউতে যদি আমি যাই তাহলে সে একটা ডিফল্ট ফর্ম আমার ইউজ করে আমি যদি এটাকে কপি করি এবং আমি যদি এখানে যাই এবং সার্চ দেই দেখেন এটা কিন্তু আমার ক্লাসটা তো এখানে আমি যদি ফর্ম ক্লাসে দেখি সে আমাকে একটা ফর্ম এখানে ইউজ করে সেটা হচ্ছে সেট পাসওয়ার্ড ফর্ম সো আমি যদি এখানে জাস্ট ফর্মসে গিয়ে এই ফর্মটাকে দেখি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে অ্যাকচুয়ালি এই ফর্মে কি হয় সেখানে যদি আমি সেট পাসওয়ার্ড ফর্ম দেই এবং এখানে যদি আমি যাই দেখেন এখানে আমার টোটাল দুইটা ফিল্ড আছে একটা হচ্ছে নিউ পাসওয়ার্ড ওয়ান এবং একটা হচ্ছে নিউ পাসওয়ার্ড টু এবং এখানে আমার বিভিন্ন রকম ম্যাথড আছে এবং এই ফর্ম সাবমিশনের মাধ্যমেই সে অ্যাকচুয়ালি আমার নতুন একটা পাসওয়ার্ড আমাকে রিসেট করে দেয় সো আমরা এই ফর্মটাকে ইউজ করবো না আমরা আমাদের মতো একটা ফর্ম বানিয়ে নিব যাতে আমাদের মতো কাস্টমাইজ করতে পারি কারণ এই ফর্মটা অ্যাকচুয়ালি একটা ভ্যালিডেশন আছে যেটা হচ্ছে সে স্ট্রং পাসওয়ার্ড এক্সপেক্ট করে তো আমাদের স্ট্রং পাসওয়ার্ড দরকার নেই আমরা আমাদের মতো ফর্মটাকে ডিজাইন করে নিব তো আমরা যেটা করবো জাস্ট একটা ফর্ম ক্রিয়েট করে নিব আচ্ছা আপাতত আমি যেটা করব দেখি এটাকে আগে লোড করি যে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা এবং এখানে আমি বলবো রিসেট পাসওয়ার্ড সো রিসেট পাসওয়ার্ড কারণ এখন যে ডিফল্ট ফর্মটা আছে সেই ফর্মটা এখানে আমার পাস করা আছে সো অটোমেটিক এগুলো চলে আসার কথা ওকে আমি যদি জাস্ট এটাকে সেভ করি এবং আমার যে ইউআরএলস আছে ইউআরএলসে আমি আমার ভিউটাকে বলে দেবো আমি আর ওদের ভিউটাকে ইউজ করব না সো আমি তো এটা ইউজ করতেছি না এটাকেও তুলে দিচ্ছি দেন আমার যে কনফার্ম আছে এটাও আমি ইউজ করতেছি না সো আমি এটাকেও তুলে দিচ্ছি এবং আমি আমার যে ফর্ম ভিউটা আছে এই ভিউটাকে ইউজ করবো সো রিসেট পাসওয়ার্ড কনফার্ম ভিউ পাসওয়ার্ড রিসেট কনফার্ম ভিউ আছে আমি দেখি কি দিচ্ছে হ্যাঁ এটা অ্যাকচুয়ালি রিসেট পাসওয়ার্ড কনফার্ম ভিউ হবে সেটাকে আমি রিসেট পাসওয়ার্ড কনফার্ম ভিউ বলে দিচ্ছি এবং এটাকে আমি এখানে উল্লেখ করে দেব এখন যদি আমি এটাকে রিফ্রেশ দিই দেখেন আমার কিন্তু ফর্ম নিজের মতো করে চলে আসছে কারণ আমি এটাকে ওভারাইড করে সব কিছু আমার টেম্পলেট নেই বা যে স্টাইলগুলো আছে এগুলো নিজের মতো করে দিচ্ছি এখন আমি যদি সাবমিট করি 
দেখেন আমার কিন্তু বিভিন্ন রকম ভ্যালিডেশন আছে এবং আমি যদি এটাকে ইন্সপেক্ট করি তাহলে দেখতে পাবেন দুইটা ফিল্ড আছে একটা হচ্ছে নিউ পাসওয়ার্ড ওয়ান এবং আমি যদি এখানে যাই তাহলে দেখতে পাবেন আমার নিউ পাসওয়ার্ড টু ওকে তো আমি যেটা করব এখন আমি আমার মতো একটা ফর্ম ডিজাইন করব কারণ আমি যদি এখানে একটা নর্মাল পাসওয়ার্ড দিই সে আমাকে কিছু ভ্যালিডেশন ইরোল দেখায় দেখেন তো এগুলো আমার লাগবে না আমি ইউজারকে তার ইচ্ছা মতো পাসওয়ার্ড সেট করতে দেব ওকে সেটার জন্য আমি আমার জাস্ট নিজের মতো করে একটা কাস্টম ফর্ম ডিজাইন করে এই কাজটা করব তো আমি আমার ফর্মসে চলে যাচ্ছি এবং আমি যেটা করব এখান থেকে একটা ফর্ম কপি করে নিব কারণ অলমোস্ট সেম তো আমি এই ফর্মটাকে কপি করতে পারি কারণ এটাও আমার পাসওয়ার্ড চেঞ্জের জন্য ছিল এবং ফিলগুলোও সেম ছিল তো আমি ওভারঅল এই ফর্মটাকে কপি করে নিচ্ছি তো আমার জাস্ট দুইটা ফিল লাগবে তো এগুলোকে আমি কপি করে নতুন একটা ফর্ম ক্রিয়েট করব সেটা হচ্ছে আমার পাসওয়ার্ড রিসেট করার জন্য चाहिए তাহলে দেখবেন এই ভিউ থেকে অ্যাকচুয়ালি সে আমাকে ইউজারটাকে পাস করে দেয় আমি যদি এখানে যাই এবং এটাকে সার্চ দিই দেখেন এখানে আমি যদি কিছুটা নিচে আসি আমি যদি এখানে কিছুটা নিচে আসি তাহলে দেখবেন সে আমাকে ইউজারটা পাস করে দেয় আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি এখানে গেলে আমি ইউজার পাবো না আমাকে ইউজার পেতে হলে এই যে আমার ফর্ম আছে এই ফর্মে যেতে হবে যেমন আমি যদি ফর্মসে যাই এবং আমি যদি এখানে সেট সেটে যাই সেট পাসওয়ার্ড ফর্ম দেখেন এখানে কিন্তু আমার ইউজারটাকে আমি ধরতে পারি সে কারণে আমার ইউজারের অ্যাক্সেসটা কিন্তু এই ফর্মসের মধ্যে আছে এর জন্য আমি এখান থেকে ইউজারটাকে কিন্তু ধরতে পারবো কারণ ভিউর মাধ্যমে সে আমাকে কিওয়ার্ড আর্গুমেন্টের মাধ্যমে এই ইউজারটাকে কিন্তু পাস করে দেয় এর জন্য এটাকে আমি এখান থেকে ধরতে পারছি ওকে সেটাকে আমি জাস্ট কেটে দিচ্ছি এবং মোটামুটি বাদ বাকি যে ফিলগুলো আছে এগুলো আমার সেম থাকবে এখান থেকে আমি এটা চেক করতে চাই এটা আমার দরকার নেই কারণ আমার কারেন্ট পাসওয়ার্ড এখানে নাই এটা আমার দরকার নাই আমি যেটা করব নিউ পাসওয়ার্ড এবং এখানে একটা কন্ডিশন অ্যাড করে দিব সেটা হচ্ছে দুইটা জিনিস আমাকে দিতে হবে সো ইফ নিউ পাসওয়ার্ড ওয়ান অ্যান্ড নিউ পাসওয়ার্ড টু দেন সেটা চেক করবে ওকে জাস্ট এতটুকু করলে আমার কাজটা হয়ে যাবে এখন কিন্তু আমরা নিজের মতো করে এটাকে কাস্টমাইজ করে নিচ্ছি নিজের মতো করে একটা ফর্ম ডিজাইন করে নিচ্ছি তো এখন যদি আমি ব্যাগ যাই তো ব্যাগ যাওয়ার আগে আমি এখানে ভিউসে আমার যে ফর্মটা আছে এই ফর্মটাকে পাস করে দিব ওকে তো আমি আগে ফর্মটাকে এখানে ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি তো রিসেট পাসওয়ার্ড কনফার্ম ফর্ম এবং এখানে আমি এটাকে উল্লেখ করে দিব সেটাকে আমি আনকমেন্ট করে এখানে ফর্মটাকে জাস্ট দিয়ে দিচ্ছি এখন যদি আমি রিফ্রেশ দিই দেখবেন আমার সেম ডিজাইনটাই রয়ে গেছে এবং সেম কাজগুলোই হবে তো আমি যদি রিফ্রেশ দিই এবং রিসোর্ট পাসওয়ার্ড দিই দেখেন সে কিন্তু আমাকে বলতেছে ফিল্ড ইজ রিকোয়ার্ড বাট এখন যদি আমি একটা ইজি পাসওয়ার্ড দিই লাইক ওয়ান টু থ্রি ফোর দেন এখানে আমি দিব অন্য একটা জিনিস সে কিন্তু আমাকে দুর্বল পাসওয়ার্ডের মানে উইক পাসওয়ার্ডের ওয়ার্নিংটা আর দিবে না যে রিসেট পাসওয়ার্ডে ক্লিক করি দেখেন সে আমাকে বলতে শুধুমাত্র পাসওয়ার্ড মিস ম্যাচ বাট সে কিন্তু আমাকে কোনো ওয়ার্নিং দেয় নাই ওকে তো আমার পাসওয়ার্ডটা যখন এখান থেকে রিসেট হয়ে যাবে তো আমি যেটা করব ইউজারকে লগ ইনে রিডাইরেক্ট করে দেবো তো এই জন্য আমি ভিউসে চলে যাব এখানে যেহেতু আমি এটাকে ওভারাইড করছি তো আমার কিছু মেথডের অ্যাক্সেস আছে ডিফাইন্ড ফর্ম ভ্যালিড এই মেথডের অ্যাক্সেসটা কিন্তু আমার আছে মানে একটা ফর্ম ভ্যালিড হলে কি হবে এখান থেকে আমি জাস্ট একটা মেসেজ দিয়ে দিব যে ইউর পাসওয়ার্ড হ্যাজ বিন রিসেট সাকসেসফুলি সো মেসেজেস ডট সাকসেস সেল ডট রিকোয়েস্ট আমি বলে দিব পাসওয়ার্ড রিসেট সাকসেসফুলি জাস্ট এই মেসেজটাকে আমি এখানে দিয়ে দিব এবং রিডিরেক্ট সে আমাকে অটোমেটিক লগ ইন পেজেই নিয়ে যাবে ওটা আমার কোনো সমস্যা হবে না আচ্ছা এখন যদি আমি পাসওয়ার্ডটাকে রিসেট করি 
আচ্ছা রিডাইরেকশন আমি কি অটোমেটিক করবে না एक्चुअली এখানে আমি যেটা করব সাকসেস ইউআরএল বলে দেব সো সাকসেস ইউআরএল রিভার্স লেজি এবং এখানে আমি বলে দেব লগইন মানে ফর্মটা যদি আমার ভ্যালিড হয় তাহলে আমার যে সাকসেস ইউআরএল আছে এটা হচ্ছে লগইনে অটোমেটিক চলে যাবে ওকে তো আমার যে এই যে পাসওয়ার্ড কমপ্লিট ভিউটা এখানে চলে ইউআরএলসে মানে রিসেট ডান এটা কিন্তু আমার লাগতেছে না কারণ এখন আমি তাকে ডাইরেক্টলি কিন্তু ওই পেজে তাকে নিয়ে দিচ্ছি মানে লগইন পেজে সেটাকে আমি জাস্ট এখান থেকে তুলে দিচ্ছি তো এই স্টেপটা পার করার পর পরেই সে আমাকে লগইন পেজে নিয়ে যাবে সো আমি জাস্ট এখান থেকে পাসওয়ার্ডটাকে রিসেট করে দেব আমি এখান থেকে আমার পাসওয়ার্ডটাকে রিসেট করে দিচ্ছি সো আমার যে আগের পাসওয়ার্ড ছিল ওটাকে আমি দিয়ে দেব সো আমি আগের পাসওয়ার্ডটাকে দিয়ে দিচ্ছি हमें जो देखने रिसे क्लिक करी अच्छा कन्फार्म हेल्प नो एक्सिओ से अच्छा हमारे जेटा करते हैं एक् कस्टमर एक फर्म लिखते देखें से सेव मेथड लिखते हैं मैं फर्म जो सबमिट कर तक सेव मेथडर माध्यम एक यूजारे पासवर्ड चेन्ज हो तो मैं ये करब डिफाइन से मेथडटा के ओवर कर क्ज करब से आर्ट्स चले आ दिनामी पासवर्ड लग इन करते आगे पासवर्ड टाइमेंटी लग इन कर देखानी দেখানো যাবে না এটা যদি আমি অলরেডি ইউজ করে ফেলি তাহলে আমরা তাকে বলে দেব যে আপনি এটা অলরেডি ইউজ করছেন এটার জন্য আমার যেটা করতে হবে জাস্ট টেম্পলেটে একটা কন্ডিশন অ্যাড করে দিতে হবে কারণ আমি যদি এইখানে যাই এবং এখানে যদি আমি কনফার্ম ভিউতে যাই তাহলে এখানে দেখবেন টেম্পলেট কনটেক্সটে আমাকে দুইটা জিনিস পাঠানো আছে একটা হচ্ছে ফর্ম যেটা হচ্ছে আমার ফর্মটা যেটা আমি ফর্ম ক্লাসে ডিফাইন করে দিই ওকে এবং আরেকটা হচ্ছে ভ্যালিড লিঙ্ক लिंकिड क मेसेज देखिए दीब जो लिंक 
is not valid or you have already used it before এরকম আমি একটা মেসেজ দিয়ে দিতে পারি এবং এখানে আমি এটাকে ইন্ডিভ দিয়ে অফ করে দেব তো এটা আমার ইন্ডিভে চলে আসবে ইন্ডিভ ওকে এখন যদি আমি রিফ্রেশ দিই দেখেন সে কিন্তু আমাকে বলতেছে এই এই লিঙ্কটা আমার ভ্যালিড না ঠিক আছে কারণ আমি এটাকে অলরেডি ইউজ করে ফেলছি ওকে তো আমি এখান থেকে জাস্ট এটাকে কেড়ে দিচ্ছি এবং আমি আমার লোকাল হোস্টে চলে যাচ্ছি তো ওভারঅল টোটাল স্টেপটা কিন্তু আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে আমি ফরগোড পাসওয়ার্ডে যেতে পারতেছি দেন এখান থেকে ইমেল সেন্ডিং এর মাধ্যমে আমি আমার পাসওয়ার্ডটাকে কিন্তু রিসেট করতে পারতেছি তো এখানে একটা বিষয় হচ্ছে দেখেন আমি এখান থেকে যখন ইমেল পাঠাই এই ইমেলটা কিন্তু কিছুটা টাইম নেয় কারণ যে যে ডিফল্ট ইমেলটা আমার ফর্মে ডিফাইন করা আছে সেন্ড ইমেল ওটা কিছুটা টাইম নিয়ে আমাকে ইমেল পাঠায় তো আমি যেটা করব ওটাকে মাল্টি থ্রেডিং এ নিয়ে যাব যাতে আমার ইমেলটা সাথে সাথে সেন্ড হয়ে যায় ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেসের মাধ্যমে এবং আমাকে এখান থেকে রিডিয়েক্ট করে দেয় ওকে এবং আমাকে ওয়েট না করতে হয় এখানে যাতে আমার লোডিং মানে এখানে লোডিং না হয় কারণ এটা একটা ইউজারকে ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স প্রোভাইড করে সেটার জন্য আমি যেটা করবো ফর্মসে চলে যাব সেগুলোকে আমি কেটে দিচ্ছি रेंडर कर कारण से তো এই এখান থেকে যে আমার এই সেন্ড ইমেলটা আছে এটাকে আমি থ্রেডিং এর মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবো তো সর্বপ্রথম আমি থ্রেড কি ইম্পোর্ট করব তো এখানে গিয়ে আমি থ্রেডটা কি ইম্পোর্ট করব সো ইম্পোর্ট থ্রেডিং এবং এখানে আমি থ্রেডটাকে ইনহেরিট করে নিব সো থ্রেডিং ডট থ্রেড ওকে रिकमेंड करते কাস্টমাইজ করব ওকে কারণ আমি যদি কোনো একটা থ্রেড কে স্টার্ট করতে চাই সে ডিফল্ট আমার এই রান মেথডটা কল করে তো আমার এই রান মেথডে অ্যাকচুয়ালি আমি এই সেন্ড সেন্ড ইমেলটাকে কল করব ওকে তাহলে যেটা হবে সে আমাকে আর আটকে রাখবে না সে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেসের মাধ্যমে ইমেলটাকে এখান থেকে পাঠিয়ে দেবে এবং আমার অ্যাপ্লিকেশানটা কিন্তু রানিং থাকবে ওকে তো আমি যেটা করব এখান থেকে এই রান মেথডের মধ্যে সুপার রান মেথডের মধ্যে আমি এটাকে কল করব সেটা হবে রিটার্ন সুপার এটা ওকে সো আমি যখন ফর্মটা সাবমিট করব সে আমার সেন্ড ইমেল আসবে এবং সেন্ড ইমেল থেকে আমাকে এই রান মেথডটাকে কল করতে হবে সো রান মেথডটাকে কল করার জন্য আমার থ্রেডিং এর একটা মেথড কল করতে হবে যেটা হচ্ছে সেলফ ডট স্টার্ট এবং এখানে আমার এই জিনিসটা লাগবে না সো সেখানে সেলফ ডট স্টার্টটাকে কল করবে সেলফ ডট স্টার্ট এর কাজ হচ্ছে ডিফল্ট সে রান মেথডটাকে কল করবে এবং এখান থেকে আমাকে সেই ইমেলটাকে পাঠিয়ে দেবে ওকে এবং এটা হচ্ছে থ্রেডিং এর মাধ্যমে সে আমাকে পাঠাবে বাট এখানে দেখেন আমাকে কিছু ওয়ার্নিং দিচ্ছে সে এগুলোকে পাচ্ছে না কারণ এগুলা আমার এই মেথডের মধ্যে ডিফাইন করা ছিল বাট এখানে কিন্তু এগুলার অ্যাক্সেস নাই কারণ এটা হচ্ছে ওভারঅল এই সেলফ এর আন্ডারে আছে সমাজ এটা করতে হবে এগুলাকে সেলফ এ সেট করে দিতে হবে তো আমি যেটা করব এই জিনিসগুলাকে ওভারঅল সেলফ এ সেট করে দিব सेट 
to email the next email email I'm going to take it I'll check I'm alive for now so you put it again me self reset quality will so I need to go away can take it just you will okay self dot template name you want to come up corresponding the hello will actually add the set of some subject template in it or summer email template name error chamber context error chamber from email error chamber to email error chamber is demo template name so self dot h demo template name when you look at my self and is it over okay I'm a jet of over you will amount of me you will like me get a rich when you can amar is a value will as a protector will look at me copy going to so you will like I mean just you can take a copy going to each so protect me you can take a copy code it just we method a mention code you want to always see I'm okay trading in my domain will that part here to be okay so I'm just a good okay can take a copy code in each अच्छा तो ये गुलाब के अमी जस्ट एक नोड लेक कोरेज लाम कौन ये गुलाब किंतु एक नाम ही इंस्टेंस रांडर सेट कोरेज से तो ये गुलाब एक्सेस किंतु एक नाम हमारे इकना आते तो फॉर्म पर जो कुन हम सबमिट होगे शेयर किंतु के हम थ्रेड टक ये स्टार्ट करोगे तो उन थ्रेड के काज होच्छे शेयर नार्मेथोडे जाबे वों आमाज़ जो फेक ईमेल चलो फेक ईमेल थे का आवारा ईमेल टेनी है निच्छी तो फेक ईमेल तो ये टाइम वो ईमेल टेच चलो जाके ना मी मोल ईमेल टेक के कॉपी करें निच्छी वों ये कहने आमी बैक चले जब वो चमर ये कहने ईमेल है अकॉन्ज़ जब मैं सेंड कोडी ऑब्जेक्ट हैज नो एस्टीमल टेम्पलेट सेंड ईमेल फॉर्म अच्छा देखिए हम लोग को तो ये बोल रहे होते हैं हम लोग फॉर्म से चले जावो देन अच्छे के ना हमारे एक टी इंडेंटेशन में बोलो इसे तो हमारे इकने चले जाते हैं बैक चले जाते हैं हम लोग ये टेक दी फेस दी ची तो हम इकने में ईमेल टा दी दी ची तो हम गेट रिसेंट लिंक दी ची अच्छा एक ने सेल्फ ना एक्चुअली शुद्ध मतलब इस टाइम और ईमेल टेम्पलेट में मावे तो बैक जाच्छी तो हम ही आप ईमेल एक टा सेंड कर देते हैं इधर गेट पे चट लिंक दे देखें शेकिन तो आइकन आ रहा है माके वेट कराएं नहीं मैंने इकन आमर आगे जो रुकूं घुट तो एक ने तो घोरे नहीं तो हम ही � कि चुका ना मुझे चला रहे थे जाके ना हमारे किंतु नो तुन ईमेल चला रहा है वो एक हंते के किंतु एक ना हमी हमारे पास अट्टा के रिसेट करते पाओ मुझे देखा ना जाई हमने देखा ना क्लिक कोडी जाके ना शेकुन तब के नहीं रहते बट एक ना किंतु एक ना हमारे टाइम टर नहीं नहीं हमी जोखने एक ना के सिर्फ शेकुन � फास्ट तो ऐसे वो इनके ना एक टक आया से शेड होता है मुझे दे बैग जाई देखें अमी जो दे इमोन एक टक ईमेल दे चिटक चिटे डेटा भेजे ना ही तो हाल किन्तु श्यामा की ईमेल टा सेंड कर बेना पर श्यामा के मैसेज टा देखो तब तो अमी जो दे वन टू थ्री दे एट जीमेल डॉट कॉम तो वं गेट रिसेट लिंक दे � we have email due instruction but actually email not a click check into a monkey email part of an a but she am a key message to the chain top not a lay connector validation you will be the parent actually up not a email to register night okay so it is the quote the chan get a quote away just from say gay at a method a can am a leak the hobby they can issue a minute a cover just at a method leak a do shadow to define clean email अनामी जो दी इ फॉर्म से जाई इ फॉर्म टा ते जाई जैकन 
এখানে কিন্তু আমার সেট পাসওয়ার্ড ফর্ম আচ্ছা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার সেট পাসওয়ার্ড ফর্ম এটা হচ্ছে ক্লিন ওর পাসওয়ার্ড আচ্ছা এই সেট পাসওয়ার্ড ফর্মে দেখেন আমার কিন্তু এখানে কি আছে একটা ফিল্ডে আছে যেটা হচ্ছে ইমেল তো আমরা কিন্তু এই ক্লিন ইমেল ধরে আমাদের বিভিন্ন কাস্টম ভ্যালিডেশন করতে পারি এটা আমি আগেও করছি তো এই কাজটাই জাস্ট আমি এখানে করে দিব তো আমি যেটা করবো জাস্ট ক্লিন ইমেল লিখবো তো আমি নিচে চলে যাচ্ছি এবং এখান থেকে ক্লিন ইমেল নিয়ে নিচ্ছি কারণ এখানে একটাই ফিল্ড আছে যেটা হচ্ছে আমার ইমেল এবং এখান থেকে আমি চেক করব যে ইমেলটা দেওয়া হয়েছে ওই ইমেল দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কোনো ইউজার আছে কি না তো ইফ ইউজার ডট অবজেক্ট ডট টিউজার দেন ইমেল ডান্ডার এক্সজেক্ট ইকুয়াল টু সেলফ ডট ক্লিন ডেটা ডট গেট যে ইমেলটা আমার দেয়া হয়েছে ডট এক্সজেস্ট তো যদি না থাকে ইমেল তাহলে এটা আমার ফলস রিটার্ন করে তো এখানে আমার নট করে দিতে হবে তো নট তো যদি আমার না থাকে এখান থেকে আমি একটা ভ্যালিডেশন ইরো রেজ করব যেটা হচ্ছে ফর্মস ডট ভ্যালিডেশন ইরো আমি এখানে বলে দেবো তা ইমেল ইজ নট রেজিস্টার্ড ওকে আদারওয়াইজ সে জাস্ট ইমেলটাকে এখান থেকে রিটার্ন করবে সো সেলফ ডট ক্লিন ডেটা ডট গেট ইমেল ওকে এখন যদি আমি ব্যাগ চাই এবং আমি যদি এটাকে সেন্ড করি আবার আমি রিফ্রেশ দিয়ে নিচ্ছি এবং এখন যদি আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর দিই অ্যাট জিমেল ডট কম আমি যদি গেপ রিসেট লিঙ্ক দিই দেখেন সে কিন্তু আমাকে বলতেছে দা ইমেল ইজ অন রেজিস্টার্ড কারণ এই ইমেল দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমার কোনো ইউজার নাই বাট আমি যদি আমার কারেক্ট ইমেলটা দিই তাহলে কিন্তু সে আমাকে আবার ওই ইমেলেই পাঠিয়ে দেবে ওকে তো এটা ছিল আমার কারেক্ট ইমেলটা যেটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি একটা ইউজার রেজিস্টার আছে এবং আমি যদি গেট রিসেট লিঙ্ক দিই দেখেন সে কিন্তু আমাকে ইমেলটা পাঠিয়ে দিচ্ছে এবং আমি যদি আবার ফেক ইমেলে যাই তাহলে দেখবেন আমার ইমেলটা কিন্তু এখানে চলে যাচ্ছে আমি যদি ফেক ইমেলে যাই দেখবেন এখানে আমার সেই ইমেলে নতুন একটা ইমেল কিন্তু চলে আসবে আগে আমার টোটাল ছিল তিনটা বাট এখন আমার চারটা আসার কথা দেখেন আমার কিন্তু টোটাল চারটা মেল চলে আসছে এবং এখানে কিন্তু আমার লিঙ্কটা চলে আসছে এখানে যদি আমি যাই তাহলে এখান থেকে কিন্তু ইজিলি আমি আমার পাসওয়ার্ডটাকে রিসেট করতে পারবো সেটাই মোটামুটি ওভারঅল আমার স্টেপগুলো ছিল তো এখন আমি প্রত্যেকটা স্টেপ কিন্তু অথেন্টিকেশনের মোটামুটি করতে পারছি আমি যদি লোকাল হোস্টে যাই দেন দেখেন এখান থেকে আমি লগ ইন করতে পারতেছি দেন আমি আমার রেজিস্ট্রেশন করতে পারতেছি দেন আমি কিন্তু আমার পাসওয়ার্ডটাকে রিসেট করতে পারতেছি এবং লগ ইন করার পর আমি কিন্তু পাসওয়ার্ডটাকে চেঞ্জ করতে পারতেছি ওকে সেগুলাই আমার কাভার করার কথা ছিল এবং মোটামুটি আমি হোপফুলি প্রত্যেকটা স্টেপই কাভার করছি এবং এখানে আমার যতটুকু কাস্টমাইজেশন দরকার ছিল আমরা কিন্তু ততটুকু কাস্টমাইজ ওইতেই কাজটা করছি তো আপনারা যদি আরও কাস্টমাইজ করতে চান আপনারা আপনাদের মতো কাস্টমাইজ করতে পারবেন এবং এর জন্য আপনাদের যেটা করতে হবে জাস্ট এই ডকুমেন্টেশনটা ভালোভাবে ফলো করতে হবে এবং এখানে আরও ভিউ আছে এই ভিউগুলোও অ্যাকচুয়ালি আপনারা ইউজ করতে পারেন যেমন পাসওয়ার্ড চেঞ্জিংয়ের জন্য লগ ইনের জন্য আপনি অ্যাকচুয়ালি ফুল অথেন্টিকেশনটাই এই যে এখানে ভিউগুলো আছে এই ভিউগুলো দিয়ে ডিজাইন করতে পারেন বাট আমি যে উপরের কাজগুলো আছে এগুলো আমি নিজের মতো করে করছি এবং এগুলোকেও কিন্তু আমি যথেষ্ট ওভারলাইট করেই কাজ করছি যাতে এগুলোকে পরবর্তীতে ইজিলি এক্সটেন্ড করা যায় ওকে সো এই ছিল অ্যাকচুয়ালি টোটাল আমার সিরিজটা তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং 